Enquanto as outras mulheres fazem gestos de concordância, ela prossegue, ó, oh, poder primordial, regresse ao abismo aqueles que odeiam a Rússia. Que a Rússia se levante e se afaste da penúria e da pobreza e que os próximos dias abram as portas da felicidade. Estas mulheres fazem parte do império das bruxas mais poderosas, um grupo ocultista de feiticeiras russas que realiza com frequência círculos mágicos de poder para demonstrar seu apoio ao país e seu presidente. O último encontro ocorreu na terça-feira na região central da capital russa, Moscou. As invocações patrióticas e a favor de Putin que permearam a cerimônia foram noticiadas por diversos veículos. Outra integrante do grupo disse à agência de notícias Reuters, nosso país enfrenta tempos difíceis, e gostaríamos de apoiar o presidente com a ajuda dos nossos poderes. Queremos que os vilões que atacam Putin fiquem em silêncio. Sua líder, Polin, se autodefine como a bruxa principal do grupo, fundadora do império e herdeira de uma sabedoria ancestral. Ela contou a veículos russos que sua cerimônia sempre tem manifestações de apoio ao país e ao presidente, já que ele é o rosto da Rússia. Também afirmou que uma bruxa nunca deve falar mal de Putin. O evento e sua divulgação na imprensa geraram críticas de setores da oposição, porque, no mesmo dia, autoridades do país condenaram a seis anos de prisão um dinamarquês que é testemunha de Jeová, denominação religiosa considerada uma organização extremista e proibida na Rússia desde 2017. Segundo ela própria, seus conhecimentos foram herdados de sua família e usados como base para a criação do maior grupo de feiticeiros do país. Seus membros costumam se apresentar com outros nomes ou usam apelidos que fazem alusão a elementos mágicos ou ingredientes tradicionais de magia, como Cristina Mandrágora. Ainda que seja incerto o número total de membros, o grupo se autodefine em seu site como a única organização para todos os envolvidos com magia e feitiçaria a nível mundial e oferece serviços que vão de leitura de cartas de tarô a remédios contra maldições ou feitiços para atrair o amor. Os preços giram em torno de 80 dólares, 300 reais, e chegam a passar de 150 dólares, 560 reais, em alguns casos. Maloverjan diz que o ocultismo e tudo que é vinculado a horóscopos e bruxaria são práticas bastante populares na Rússia e muito presente em seu folclore, ainda que fossem mal vistos e até mesmo proibidos durante a era soviética. Estimasse que esse movimento muito mais popular na Rússia do que em qualquer outro lugar da Europa Ocidental. Por isso, avalia ele, muitos encontraram nisso uma forma de ganhar dinheiro nos últimos anos. De acordo com dados do Ministério da Saúde russo, citadas pelo jornal The Moscow Times, mais de 800 mil russos prestavam serviços como curandeiros, médiums, videntes, entre outras atividades do tipo, em 2017. Mas analistas russos destacam que, diante das restrições a outras denominações e cultos religiosos na Rússia, Muitos viram que demonstrar seu apoio ao governo é uma forma de manter seus ritos na legalidade e também de marketing. Após a queda do regime soviético, o cristianismo ortodoxo voltou a ser a principal religião da Rússia, estimasse que 75% da população o pratiquem. Mas isso não impediu que outros cultos mais próximos do folclore nacional também florescessem. Putin mantém-se próximo de líderes da igreja ortodoxa, o que em certa medida, fez com que, no ano passado, a Ucrânia se separasse formalmente desta corrente cristã. Maloverjan explica que Putin nunca demonstrou inclinações a práticas ocultistas, ainda que o apoio de grupos assim ao presidente garanta sua legalidade. O presidente russo já foi premier do país no início deste século e venceu sua mais recente eleição em março de 2018, com mais de 76,69% dos votos, segundo dados oficiais. Está em seu quarto mandato presidencial, que vai até 2024. E, ainda que sua popularidade tenha caído por algum tempo para seu menor índice histórico após uma reforma do sistema de pensões, ele segue com um apoio significativo em vários setores da população. Por isso, diz Maloverjan, Demonstrar estar ao lado de Putin é uma forma de grupos como o império de conquistar aceitação entre os apoiadores do presidente. 
Nas redes sociais russas, muitos questionam se o império usa tais pronunciamentos políticos para se manter nas manchetes e atingir mais pessoas, a ponto de ter rezado pelo presidente americano Donald Trump. O grupo também tem sido acusado de enganar pessoas com suas práticas. A iniciativa foi elogiada por veículos oficiais russos, que compararam o apoio das bruxas a Putin com outros rituais de protesto de outros grupos de feiticeiros contra Trump e seu governo. Bruxas de todo o mundo planejaram um grande ritual contra Trump e todos que o instigaram em 2017, recordou a emissora RT, que também mencionou um ritual mágico para evitar que Brett Kavanaugh, indicado por Trump à Suprema Corte do país, assumisse o posto. Esse, pelo menos, não surtiu efeito. Em outubro do ano passado, Kavanaugh foi confirmado pelo Senado e tornou-se o novo ministro da mais alta instância da justiça americana.